Iko ndani huko. Karibu. Hmm. Asante. Kwa sasa mimi naona bora twende msibani kwanza kupata taarifa kamili. Sasa tukienda huko kio unalia njiani utaleta picha mbaya. Jikazi kwanza. Umesikia? Namba ni kenda. Mimi nimekuelewa vizuri sana bwana kuta. Wacha tuone itakuwaje. Sawa. Shikao. Oh, marhaba. Huyu naye ni nani? Huyu ni babake mdogo na marehemu. Anaitwa Kasuba. Nilisema chukua hizo pesa zilizochangwa na kamati mfanye nauli. Chukua baadhi ya watu uje nao huku na kama mkichelewa maana hao jamaa wanafanya mpango wa kuzika. Sikia kachuba nikwambie. Wanazikaji sasa bila sisi kufika. Na mbona kwetu sisi hatoi taarifa yoyote? Kwa nini mtoto wako peke yao? Ndio maana mmesema pandeni gari. Na mimi nahakikisha hakuna mtu kuzika hapa. Na huyu kutafuna ndio mjinga namba moja hapa kijijini. Tena ana tabia za kishoga. Na yeye ndio chanzo cha bashite kufa. Mimi nimekuelewa. Na sisi tutakutana usiku tutakuja huko tukiwa na maamuzi yetu. Sawa. Kasuba. Unasemaje? Wewe umekuja kwenye mji wangu. Badala yake unaonekana ni mtu wa kukosa adabu mno. Kwa nini lakini? Mimi na wewe tumeongea nini paka useme na kukosea adabu? Mimi nimesikia umo unanitusi na kunituumu pasipokuwa na sababu yoyote. Eh? Ulichosahau wewe, wewe ni mzazi mwenzangu. Mimi ni mzazi mwenzako. Na maana wewe umezaa na mimi. Kwa hiyo mimi ni mwanamke sio? Hapana. Wewe ni baba na mimi ni mjomba wa Mare. Nimekwambia wacha msiba upite, alafu haya mengine ndio tuyape nafasi. Mbona unakosa busara kasuba? Eh? Mimi nilijua labda ungekuwa na hamu ya kumjua mgeni ili tujenge ujamaa. Badala yake unaonesha picha mbovu kuliko umri wako. Tutafuna. Yamaza. Kasuba. Mimi naitwa Kamba Ulala. Mimi na kutafuna ndio haswa tunaojua chanzo cha kifo cha mwanao. Wewe ni nani kwani? Mimi ndiye ngariba wa kijiji hiki chote. Aha. Mimi nimeona bora asiende kuwa peke yake. Hali ya kuwa mifiko na msiba. 
na ndio maana nimekuja kuomba nilale naye usijali mke wangu mwache tu alale hakuna shaka kwa hiyo nashukuru kwa kunikubalia na wewe nashukuru kwa kunishirikisha chanuo pole sana jaribu kustahimili ili na ili lipite kwa amani sana Mungu atakuamsha salamu Asante Haya jisikia amani Sasa utafanyaje mume wangu? Mvumilie tu hivyo hivyo ili mali tumalize msiba. Kinyume na hapo utajenga picha mbaya. Unajua watu wanaotoka Dar es Salaam hawana adabu kabisa. Na wamezoea hii hali ya kukosa adabu. Sasa utafanyaje? Unafikiri mtu mkubwa kama yule utamfanya nini? Okay. Najitahidi sana kuvumilia. Tena hali hii mpaka inapitiliza. Ukashuba huyu. Pole mimi wangu. Yatapita. Anaisi ana nguvu kubwa. Bila kujua kama yupo katika mji wa watu. Sasa huyu anajisahau. Kama jogoo ana upanga ila anachinjwa kwa kisu. Alafu yule changu doa wako amerudi. Sasa sitaki mazoea. Kwani jamani? Mbona umeelewa yule kampe wangu? Alafu ile tusharieongea na limeisha. Mbona tena unanimisha nini? Eh? Sasa tulichomrudisha kitu gani? Yule mtoto wa Ngaliba. He, kumbe. Mhm. Nina mama asingerudi kwa Ngaliba. Angekuja kwenye msiba. Sawa. Lakini sitaki mazoea. Oho. huku ni chumbani kwangu mimi na mume wangu hivyo siruhusiwi kumuingiza mtu mwingine yote zaidi ya mtoto ukiwa mdogo kwa nini chumba cha wanandoa kina siri nyingi hivyo mkoleni huwa tunafundishwa mambo muhimu matatu tukiwa mbilini likiwemo la chumba changu na mume wangu lakini mimi rafiki yako tena wa kike zipo sababu nyingi zinazofanya wewe usiingie katika chumba unachokutana mimi na mume wangu wa haraji haya asante inasemekana ulitaka kuolewa na yule mlana aliyekufa kweli ndio sasa ulikuwa unaenda kufanya nini mbilini? Wakati hujatambua umuhimu wako katika umri ulionao. Kivi. Unaonekana tu. Tangu uvunje ungo haujafundishwa wala kupewa taarifa rasmi za ukubwani. Moja na umuhimu wa jinsia yako kwa mwanaume sahihi. Samani kama nitakuwa nimekukwaza.
anakuaga Ah, haya tangulia ni mimi nikunyuma. Mbona umebeba na mizigo yako? Samani shemeji. Mimi sidhani kama nikimaliza kuzika nitarudi tena hapa kwako. Kwa nini? Tukifanikisha kuzika salama mimi narudi da. Sawa, lakini sitakuja tena hapa kijijini. Ndio. Mimi hapa ni kwa baba yangu mzazi. Kwa hiyo sitoka muda mrefu bila kuja. Hapo sawa. Ila usije kumsahau mzee, sisi tupo naye hapa. Vile vile nashukuru kwa msaada wenu kunihifadhi hapa kwenu. Usijali. Haya, mfike salama. Unajua si elevi, sikiza kashuba ni kwa mbili. Hii si hoja ya kusema sisi wa situshirikishe. Kwa haya maelezo machache uleunipa. Lazima sheria ichukwe na fasi yake kwanza. Alafu ndiyo mazishi. Ehe, hicho ndiyo kitu ulicho kuwa na kitaka mimi. Mamba nukulize kitu kashuba. Uyu, mse ikariba ni nani? Pole sana mwanangu. Mungu ana maana yake kuyatenda yote haya. Ninachoniumba sikubatike kumwona tena. <laughs> Hacha msiba uishi. Yapo mengi ya kujadili mwanangu. Maana hata uko nyumbani kulikuwa kizaza. Kizaza cha nini? Wewe acha tu mwanangu. Kaka yuko wapi? Kasi unajua shuli zake. Hawezi kuona nini. Mbona unanitazama hivyo? Ina maana unaniona? Ndiyo. Ama kweli Mungu washukuliwe. Haya karibu msibani. Asante. Ila poleni sana kwa msiba. Na Mungu atawasimamia katika kipindi hiki kigumu. Asante sana. Kumbe umekuja na chano? Hapana. Yule yupo tangu jana. Samahani mzee. Mimi unijui wala wewe sikujui. Wewe unaitwa Magamba Kilaonda. Ulishawahi kuja Dar es Salaam kwa kaka yako kwa lengo la kusoma. Lakini ukakimbia ukaingia mtaani ili kufanya biashara ya madawa ya kulevya. Kitendo ambacho kilimfanya kaka yako akurudishe kwenu Sumbawa. Wewe ni nani kwenu? Mimi naitwa Kamba Ulaya. Wewe huwezi kunikumbuka. Wewe nenda ukaulize huko hospitali. Kama kuna gharama yoyote, tufanye utaratibu wa kuchangishana. Mimi nafikiri hapo kwa gharama lazima ila tuwaende akajue ni kesi gani. Hata hivyo ni sawa. Sasa kwani 
kwa mkolimbo pale tulibaya hakuna mpaka tutende kwa kibadeni huko kuna mtu amelifuata linaonekana halitatosha mzee kwa mtu tulibaya wote ule usitoshe ongeenda kuchukua kwa sababu inaonekana inatakiwa ile kwa juu na lingine litandiko sawa Tani. Mimi bado nina wasiwasi juu ya kifo cha huyu Bashid. Sababu sipendi kumuona mzee anafokewa kiasi kile. Chapcha baba ni mwambi. Mimi kutafuna na ngariba hakuna ile usika na chikifu. Mimi naamini sana ile maneno ya daktari. Hii ndio itakuwa bibi. Lakini kwa nini ninaamini ya maneno kwa sababu wakati ngaliba na nikabizi kisu ili nikataii nilipoanza mwali wa kwanza ndipo nikasikia kishindo nilipokwenda nikamkuta mashiti ameanguka na ipo kwenye alibaya haya tena hakuna kilichoendelea zaidi sisi wote tumsaidie ili arudi kwenye fetje sawa wewe uliwaambia ndugu zake ndugu zake na nani Musika ni kutafuna. Na mimi nilimwambia ngaliba yote na mimi nalifokuwa. Sawa. Mi, kama unataka kuelewa zaidi, basi subiri msiba. Mimi unavoniona hapa, wala sihusiki. Nimeguswa tu kama wana kijiji wengine walivyoguswa. Sasa wewe kuelezwa kwamba mimi nilikuwepo wakati mauti unamfika isiwe sababu ya wewe kukosa adabu. Nakosaje adabu hapo? Wakati zaidi inaonekana mmeunda mpango wa kumuua Bajite. Nini? Ndio, mpango mnampelekaje mtu jandoni aliyakuwa hana mkono sweta? Na ukiona mtu anataka kuoa, hana matatizo huyo. Kinachotakiwa nyinyi ni kumpa baraka. Mambo mengine waacheni wenyewe chumbani. Alafu wewe kama ukikuwa uko sahi kuliko hospitali, mbona usafi na kushinda? Unanuka. Mbona kutafuta na umeweza kwa kutahiri huo mshipako? Sasa ngoja nikwambie kitu. Hapa hadhiki mtu. Nimeshasema. wewe wale ni watu sikia sikile ndio kwezo ndio nikupe tu pole sababu mwanaume wa aina ile ukikosana naye uenda kuitafuta uheni ba badala ya ibadani alafu anachokizungumza ni tofauti na umri wake huwa mfumo wa watu wa mimi mimi siamini kama mjini ni eneo la kujifunza machafu. Nafikiri ni ukosefu wa wazee wenye busara au lundiko la malezi wafanyakazi wa ndani. Kibibi. Sababu tumefundishwa wanaume wenye maneno machafu ni wale wasionyonya maziwa mara zao utotoni. Na ndio maana wakimwona mwenye maziwa na mkubwa hawawezi kumheshimu kutokana na kukosa umuhimu wa maziwa vile vile kuishi na watoto muda mrefu kuliko wakubwa Hawa wako na kitafuta katika umu wasubiri Ngoja tuone ndugu yangu pengine kipo kitu anakitegemea wale wakitoe wapi hawa watoe tabali zao za Dar es Salaam kila mtu kimkurufisha anakuwa polisi sasa unasahau kama kila sembo na utatibu wake hawa wamekuja kuzika sio kuleta vurugu mimi ningekuwa wanaongea na batani kwa njia ya kumpeleleza ningekuwa pamoja nao 
lakini sasa kwa sababu hawajui ni kweli tunaonekana ni vurugu tu pale kwa ni batani kufanya ah kwa ya acha duka pale za huko njema tu poleni asante na nyie mtuie radhi kidogo kwa hiki kinachoendelea naamini haya yote yataisha na tutazika salama wala usijali kawaida tu nashukuru haya karibu sana mimi nafuatilia mwili hospitali unasemaje wewe hivi alichokisema magamba umekisikia unaleta tu dharau umesema hazipi mtu hapa sasa ifanye kwenda kufuata mwili uone ndio utajua sisi kama ni wazao wa Sumbawanga Alafu kashuba mbona tangu umefika katika mji wetu wewe unanituhumu mtu Sasa kini kama mko timamu mnawezaje kumzika huyu mtu kama mmezaa peke yenu Alafu tangia amekufa kwa nini hamkutoa taarifa kwetu Wewe umejuaje Mimi silikuepo huko na taarifa nienda kupata hospitali Sasa nawezaje mimi kutoa taarifa ya kuwa unajua Angalia maneno yako yanavyokosa lutu babinga wewe. Kashuba. Kama unashindwa kuniheshimu mimi, basi waheshimu wakubwa na watu walio kuzidi umri katika ili eneo. Kumbuka hata mimi nilivyokuja kumzika dada yangu, hakukuwa na mtu mwingine yote zaidi yangu. Nilikuja, nikawajibika, baada hapo nikarudi katika majukumu yangu. Kwa hiyo mnalipa mnalipa kisasi sio? Hapana. Eh? Kumbuka kifo ni mpango wa Mungu baada ya binadamu kumaliza kazi yake. Lakini mazishi ni mpango wa binadamu ili kutoa mwili huo na kupeleka kwa Mungu. Hata walipokuja kunipa taarifa, haikuwa katika hali ya amani kabisa. Ni vurugu na kuashutumu kwa mauaji. Sasa kilichopo huko wanakutana na kuhusisha wanakamati kuja kulisimamia hili. Kwa hiyo hawa kina magamba wamekuja huku ili wafanye fujo. Hapana wamekuja kuhakikisha mazishi yafanyike. Hata mimi kwa kweli sielewi. Maana hata au dada zao wanazungumzia sana swala la ushirikina na kuahidi watatumia pesa zilizochangwa na wanakamati. Haiwezekani kuwa. Hiyo haiwezekani. Eh? Kwa nini unangangania jando hatarishi wakati serikali inapiga vita? Kwa nini hujaenda jando? Sasa ndio mpeleke mtu mara mbili. Kwa mazuri gani? Eh? Heshima wewe mbona umeshinda kuheshimu uwepo wake mpaka umemsababishia kifo? Kiliza nikwambie kitu magamba. Usipende kuzungumza vitu usivyovijua. Vile vile unatakiwa uheshimu uliokuta duniani kwa sababu ni wenyeji wako. Sasa tuheshimiane. Heshimiane na nani wewe? Mbona wewe umeshindwa kuheshimu jando la mwanaume mwenzio na ukataka kuliondoa ili kumkomoa? Badala yake ukaondoa mwili mzima katika ulimwengu. Wewe unadhani sisi tutajibu nini tulowalika kwenye harusi? Wajibuni mume amekufa. Wewe unadhani Mungu anaweza kubadilisha maamuzi kwa sababu ya kupiga kelele ili kuondoa migogoro? Eh? Ifike hatua na nyinyi vichwa vyenu viweze kufanya kazi zaidi ya kutengenezea nywele. Unasemaje? Nimesema Hase kumtu hapa, hala kutubili wani mchezo. Nenda kafanyi ulichu wagizo. Hawa, ndio uzao wa chanzo, chambeleko, zibi ya utanda. Wanacho kitambua wao, ama shuguli wanao shuguli kanayo, ni kuwapeleka tu watoto wao Ulaya kifikra ili hali kimwili bado wako hapa Afrika Sasa jukumu letu sisi ni kuwasamehe yetu Kweli kwenye zakari zao wameingia sura wamepata sura lakini kiadabu na heshima hawa bado magofi wanachohitaji sasa ni msaada tu 
wa kurudishwa tena jandoni nyinyi kama mlikuwa hamjui mimi ndiye baba yake na chanuo yule binti mliyohitaji kumuoa vile vile mimi ndiye niliyemponya mama yake chanuo macho ambayo alifanywa mambo ya kichao kwa hivyo basi hapa mko ukweli pia mpo uzaoni sasa nyinyi fanyeni kinyume na ninachoagiza nitawaonesha nitawafunza namna gani ambavyo mnaweza mkaharuka ili hali tayari mmeshavunja huo sasa nasema hivi hapa atazikwa mtu kama mtakwenda kinyume na tamko hili ambalo sasa linakwenda kuwa agizo watazikwa watu Chacopé machoni, 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 machoni